സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ശ്രീയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് നല്ല മഴയാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കേട്ടോ നല്ല വെയിലായിരുന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ മാറിയത് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജുമാട്ടിയെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞി പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സ്മോൾ പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ റെസിപ്പികൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നും പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാനതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മോരൂട്ടാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പപ്പടം കാച്ചാം മുട്ട പൊരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അല്ല ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ അതാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചോപ്പറൂട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മുട്ട പൊരിക്കലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുക അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവോള ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് നാല് വലി വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയുക അപ്പച്ചട്ടിക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ ഒരു തുണ്ടു പോലും അഴുക്കാവുകയോ പൊട്ടയാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇവരൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അടുക്കള പണി എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമാണ് അല്ലേ കാലത്ത് സ്ത്രീകൂട്ടം പോയതിന് ശേഷമുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചിമാരെ അപ്പൊ കഴുകി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കുറയും കുറെ പണിയാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മടി വരും അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പണിക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാലത്തെ കഞ്ഞി മൂരു നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചതും കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മീൻകറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻകറി റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒരുപാട് വട്ടം ഷെയർ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനതിൽ ആദ്യം ചാറാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് മീൻ വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ദേ നന്നായിട്ട് ഇത് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടി കുട്ടി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അത് കണ്ടാക്ക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ എന്നെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അത് ഇത്രയും പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നാരങ്ങ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപ്പും കൂടി പിന്നെ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കൂ കേട്ടോ ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആവാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകമിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് വേപ്പിൻ്റെ അലിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സവോളയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടാ പിന്നെ ഇതിന് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു കളർ വരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇത്തിരി കാശ്മീരി ജില്ലയും പിന്നെ ഇത്തിരി നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിക്കേണ്ടേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി വലിയ കാര്യമായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചിലപ്പോൾ പായസാവും അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് നല്ല നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് ചായക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയേൺ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെപ്പോഴും എന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു മാലയിൽ വള ഞാൻ ഇടാറില്ല കമ്മലും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇടാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ആഭരണ കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ആയിട്ട് നിങ്ങളെന്നെ കാണാറില്ല ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ശ്രീ ചേച്ചി ഇത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർണമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഓർണമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കുറേ കുട്ടികൾ പണ്ടായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചേച്ചി ഓർണമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശ്രീക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഓർണമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണമാണ് ശ്രീ കാണിക്കാത്തതെന്ന് സത്യത്തിലല്ല ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് യു നോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഐ ഹാവ് സോ മെനി കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇയറൻസ് സോ മെനി കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്ൻസ് ആൻഡ് സോ 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 ഓൺ നമുക്ക് കാണാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ എട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യരാജിൻ്റെ ഒരു ബിയും അതിലൊരു താലിയാണ് താലി ഇങ്ങനെ ചേച്ചിമാർ ശ്രീ താലി ഇടുക താലി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് താലി ഇട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ താലി കെട്ടിയ മാലയെ കുറച്ച് തൂക്കും കൂടുതലും കെട്ടിയ താലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുല്ല മുട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിരുന്നു കേട്ടോ അതും നല്ല വലിയ അത്യാവശ്യം ഒന്നൊന്നര പവനിൽ താലിൻ്റെ അപ്പം അത് ഇതും ഇടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വലിയ മാല ഇടൽ ഇത്ര സേഫും അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുമില്ല അത് ഭാഗ്യൻ നല്ല സുരക്ഷിതമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് തൂക്കം കൂടുതലുള്ള ആരുടെയും കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ കുട്ടി കുട്ടി ഐറ്റംസ് ആണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ നമുക്ക് മോതിരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഇതാണ് എൻ്റെ മോതിരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ മനോഹരമായ കൈകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ഇത് വേണ്ട ഇതൊരു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ചതാണ് ഏതാ ഭംഗി എന്നൊക്കെ മെൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ചതാണ് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീ ചേച്ചി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോതിരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കേട്ടോ ലവ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു മോതിരം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒരു മോതിരങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ മോതിരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മോതിരമുണ്ട് ഇത് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോതിരമാണല്ലേ പിന്നെ വലിയ കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കോ ഭാഗ്യനോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലവ് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലവ് കുറ അതും ആദ്യത്തെ ലവ് കുറച്ച് കൊത്തുപണികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ലവ്ന്നും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ അതെ ലവിൻ്റെ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ലൈലാക്ക് കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വയലറ്റ് കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മോതിരംസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചി ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് യെസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെ കണ്ട കൈ നിറയെ മോതിരങ്ങൾ ഇടാനുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ മോതിരം ചിലവർക്ക് ഒരു ക്രൈസ് അല്ലേ എനിക്ക് അതുപോലെ ക്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണ് ഇതിലൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മോതിരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കേട്ടോ ആ മോതിരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വളയുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ വള ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളയുണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളയുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ വള വളകൾ കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു
ബ്ലൂ കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇതിന് ഇത് പിന്നെ ഒരു ഉടനെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വളയായിട്ടല്ല ഒരു ബ്രേസ്ലേറ്റ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഒരു കുളത്തുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ നിറയെ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് വേറെ ഒരു സ്റ്റോൺ വരുന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കയ്യിൽ അത് വേറെ നടുവിൽ വേറെ ഒരു സ്റ്റോൺ വരുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ട ഇത് ഇതൊരു മറ്റേതൊരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് ഇല്ല അതെന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോൺ ആ ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് അതെന്ന് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ സിമ്പിളായ എത്ര തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും തടി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ഇടാൻ പറ്റും ചിലരെ വളം അങ്ങട് കയറില്ല ഇതുമൊരു എന്താ പറയണ ഒരു സഫയർ അല്ല ഇത് പറയുക സഫയർ അതിന് പകരമായിട്ട് അതേ മോഡലിന് തന്നെ വൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വരുന്നതാണിത് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വളയുടെ കളക്ഷൻസ് പിന്നെ സാധാരണ വള ഉണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടായാല് അത് രണ്ടെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മക്കളെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ട ഇത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ വള അതായത് നമ്മുടെ വയൽ എന്താ അതിന് പിങ്ക് കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കളറിൻ്റെ അപ്പം എനിക്ക് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഈ കളറുകൾ തന്നെ വയൽ വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വളയുടെ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ റിങ് കമ്മലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും റിങ് കമ്മലാണ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ അത് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ച റിങ് കമ്മലാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് മാല മാല എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹെവി മാലകൾ ഇടാറില്ല ഇതാറുകൊണ്ടൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാലകളാണ് മാലകൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുവെക്കാം അല്ലേ മാലകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കണമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇട്ട് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ അതിൻ്റെ ഭംഗി അറിയാൻ പറ്റില്ല ശ്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കാം അല്ലേ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പച്ച സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മറ്റേത് ഞാൻ എന്നും ഇടാറുള്ളതാണ് ഇതൊരു പച്ച സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാഗപടത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയിലിടയിൽ പേൾ വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പേൾ വരുന്ന ലോക്കറ്റ് പോലെ വരുന്ന വേറെ ഒരു മാല എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ മോഡലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരസ്പരം മോഡലാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ മേടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ട ആ പരസ്പരത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ അതന്നെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാറ്റിനും ഷെയ്ഡും പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയറും അതുമ്പോൾ മൂന്ന് റൗണ്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൂടെ അല്ലേ എന്തിനാണ് അവർ ശ്രീ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വള വളാന്നിരുന്ന് പറയണേന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ തൂക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോൺ വരുന്നത് അതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് പ്ലാറ്റിനും ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സഫെ സൂഫി സ്റ്റോൺ ആണ് അത്ര ഇത് സൂഫി സ്റ്റോണും ഈ മാലയ്ക്ക് ഒട്ടും ചേരില്ല ഈ ലോക്കറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ആ ലോക്കറ്റ് അതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടുന്നു മാത്രം ഈ റെഡിന് ആ സൂഫി സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാല തന്നെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടോളാം കേട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാലയ്ക്ക് ഇട്ടോളാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാലയുടെ കളക്ഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ താലിയും ഇതുമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടാറുള്ളത് മാലയിൽ പിന്നെ ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പച്ച കളർ കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മൽ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കമ്മലുണ്ട് കമ്മൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഊരലും ഇടലില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കമ്മലിന് ഇത് കണ്ട ഇത് കുറച്ചും കൂടി സൂഫി സ്റ്റോൺ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നൂല് നൂല് കമ്മൽ എന്ന് അത്ര തന്നെ പറയാം ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മലിൻ്റെയും കളക്ഷൻസ് കമ്മലുകളും അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലുത് ഇടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫാൻസി കമ്മലുകളെല്ലാം ഇടാറ് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡ് ടൈപ്പ് കമ്മലുകൾ
നമുക്ക് എപ്പോൾ ഏത് ഒക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ അതേ കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഡമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡമ്പിൾസ് ഉള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഒരു വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഹാങ്ങിങ്സ് ഡിസൈൻ ഡിസൈനിങ് ഹാങ്ങിങ്സ് ഉള്ള ആനയും കുതിരയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം വലിയവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഞാൻ വേഗം വേഗം കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അതേ വൈറ്റ് വൈറ്റ് പുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഓവൽ കുറച്ച് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളതും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ലോ വെയ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് ഓർണമെൻസ് ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഓർണമെൻസ് അല്ല ബ്രേസ്ലേറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇതിൽ പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വയ്യാണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദയണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മണി 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 പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കാലിലിട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നോ എനിക്ക് പറയണോ മടി മടിച്ച് കയറിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേരാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പാദസരങ്ങൾ കാണാം ആംഗ്ലക്സ് ആംഗ്ലക്സിൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളറ് ഒരു കോലു കോല് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട കാണിക്കും അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അരഞ്ഞാണം പിന്നെ അതേ പരസ്പരം മോഡലുള്ള നമ്മുടെ പാദസരം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പാദസരത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കേട്ടോ ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണേ അപ്പം ഇത്രയും ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടാണോ ശ്രീ ചേച്ചി ഇത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത എൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ തൂക്കം കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷോപ്പിലത്തെ കളക്ഷൻസ് കാണണമെന്നുണ്ടോ അമ്മേ ഗുഡ് ബോയ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പ് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുക അതിൽ ഞാൻ ഷോപ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വെറുതെ പറയുന്നല്ലോ എന്നല്ലായിരുന്നു കുറെ ദിവസമായി അതെ ഞാനപ്പോ ഇതാ നമ്മുടെ പ്രീ നേച്ചറെ ആർ എൻ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ചേച്ചിയുടെ ഷോപ്പ് ചേച്ചിയുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചേച്ചി ഒരു ഷോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ചേച്ചി കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ വെജിറ്റബിളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏടി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നോളൂ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോളി നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളൂര് നമ്മുടെ ഉള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറച്ച് കടകളാ ഈ ചേച്ചിക്ക് അല്ലേ ചേച്ചി എത്ര കടകൾ ഉണ്ടാ ചേച്ചി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓരോ കടകളുടെ പിന്നെ അത് വലിയ കോടാണ് നമ്മുടെ ഒല്ലൂര് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും സൂപ്പർ സൂപ്പർ കളക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രീനേച്ചും ജിജോ ചേട്ടനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചേച്ചിക്ക് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ആർ എൻ ഷോപ്പ് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജോ അങ്ങനെയാ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഓൺലൈനും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തും പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കും ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതില് മെഷീനിൽ ഒന്നും അടിച്ചെടുക്കലല്ലാന്ന് അവര് പണി പണിത് എടുക്കാണ് കൈപ്പണി കൊണ്ട് മെഷീൻ പണിയുണ്ട് കൈപ്പണി ആകുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടും മെഷീൻ പണി ആകുമ്പോൾ
കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചേച്ചി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ചേച്ചി ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാണേ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ആൾക്കാര് വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ബോക്സിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം കൊണ്ട് ചേച്ചി ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കാട്ടോ പക്ഷെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓൺലൈനിൽ ചേച്ചിക്ക് കുറെ ചേച്ചിമാര് സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്വന്തം നാല് നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു താഴെ പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കൂടുതൽ ട്രഡീഷണൽ റേറ്റ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പാലക്കാട് കട്ടകൾ കുറയുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ നൂല് കനലിയാട്ടാ ഇത് പക്ഷെ എന്ത് പൂളിച്ച സംഭവത്തിന് ഇതിന് ഇതിനൊക്കെയാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആയിരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് അത്ര ഇവിടെ വിൽക്കണത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചി കണ്ടാ ഞങ്ങനെ എല്ലാം ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചേച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് അപ്പൊ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ മുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപയൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ള മലകൾക്കും മുതിരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേച്ചിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേച്ചിയുടെ ഷോപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരുപാട് മുതലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബൾക്ക് ആയിട്ടേ ചാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഹോൾസെയിൽ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവർക്കേ അപ്പോ എന്റെ സ്വർണ്ണ മോതിരത്തിന്റെ അതേ ടൈപ്പിലുള്ള ഈ വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് വൺ ഗ്രാം അല്ല ഈ ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ലടാ കാരണം എനിക്ക് ഒത്ര അധികം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു കൊട്ട സാ ചേച്ചിയുടെ ഒരു പൂവ് ചോദിച്ച ഒരു പൂക്കാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ മറ്റേ നമ്മുടെ മോതിരത്തിന്റെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ പെട്ടികളിലാണ് അത് മുഴുവൻ കാണിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാറ് മുഴുവൻ അവർ കാണട്ടെ അവർ കണ്ട് പിടിക്കും അമ്മ കാണും വെക്കുന്ന ഒത്തിരി നേരം പിടിക്കാൻ പാതി അതന്നെ ചേച്ചി ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചോളൂ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കായിരിക്കും സുഖം ഇത് എത്രപ്പിന്നെ ചേച്ചി കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടി കണക്കിനാ കൊണ്ടുപോയിക്കണം അതെ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ കാണായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് കമ്മലിന്റെ എങ്ങനെ ഞാൻ പതുക്കെ എടുത്ത് വെക്കാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതുമ്മക്ക് തന്നെ കൈപോയിട്ടിരിക്കട്ടാ കൊറേ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ പേളിന്റെ സംഭവങ്ങളെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി പേളുകൾ കിട്ടും ഞാൻ ഇനി കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തപ്പാ ഞാൻ പോവാ നേരത്ത് ഇത് തപ്പാത്ത പറ്റിയാ ചേച്ചി കേട്ടാ കമ്മലുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് ഇതുകളുടെ ചുമക്ക ഈ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മാലകളാണ് കേട്ടാ ചേച്ചി ഞാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും എനിക്ക് ഇതന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വെക്കും ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അതെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോ നല്ല ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ മേടിച്ചിടണം പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ വേറെ വേറെ മോഡലുകളാണ് കേട്ടോ ഇനി മതി ഞാൻ ഇട്ട് വിട്ടിട്ട് മടുത്തതേ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിന്റെ ഈ കാണുന്നതിന്റെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളാ പല മോഡലിലുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കണ്ട ഇതൊക്കെ വളരെ വില കുറവാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെയൊക്കെ ഉള്ളതിനുള്ള കേട്ടോ
ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കും കളക്ഷൻസ് എന്തായാലും സ്വർണ്ണക്കടയൊക്കെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പ എളുപ്പമല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ചേച്ചി സ്വർണമല്ല എന്ന് ഒരാളും പറയില്ല അത്രയും നല്ല മോഡലുകളാണ് കണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്തൊരു ഭംഗിയായെന്ന് അറിയോ കുറെ ഒക്കെ അമ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മയുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാരണം അമ്മ ചേച്ചിക്കും കുഞ്ഞിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണം സ്വർണം ഒഴിവാൻ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നൂലുകൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രീകൂട്ടന് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പോയാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പോയാലും നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ പോകുള്ളോ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം പോയി മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയും പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടാനാ സ്വർണം രണ്ട് ഗ്രാം പോലും കിട്ടില്ല കണ്ട ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചേച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ചേച്ചിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിൽ കൊന്ത കെട്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാന്ന് അമ്മ പറയണം സ്വർണത്തിൽ കിട്ടിയാലും വെള്ളിയിൽ കിട്ടിയാലും ദൈവത്തിന് പിടിച്ച ദൈവം നിൽക്കും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വർണത്തിൽ കെട്ടണം വെള്ളിയിൽ കെട്ടണം എന്നൊക്കെ അത് ഇത് മുതൽ കാശില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ മോഡലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേ കണ്ടാ ഇതിന്റെ മാലകൾക്ക് പല പല മോഡലുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ എന്താ മക്കളെ ഇത് ലോക്കറ്റുകളാണ് ഒരു പെട്ടി ചെറിയതാണ് കേട്ടാ ഇതുപോലത്തെ കണക്കിന് പെട്ടികൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ താലി നമ്മുടെ താലി ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കറ്റുകൾ താലികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ലോക്ക മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ താലികൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് കെട്ടുന്ന താലികൾ ഇത് കണ്ട ഒരച്ചു നോക്കാണ്ട് സ്വർണാണോ നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ കവറിങ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കാൻ വളരെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോണത് കണ്ട ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗോൾഡ് കണ്ട കറക്റ്റ് കളറാണ് ഇത് ഗോൾഡിന്റെ അതേ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നൂലുമ്മയ്ക്ക് പോണ ആൾക്കാരായി കാരണമുണ്ട് നോക്കട കണ്ട ഇതിന് ചെറുതുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഗോൾഡിന്റെ അതേ അപ്പൊ കണ്ട കാരണം ചേട്ടൻ എനിക്ക് മറ്റേ ബക്കറ്റിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇത് അത്രയ്ക്കും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ ഒരു ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് അല്ല ഒരു പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നൂറ് പെട്ടി ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വയ്യ ഉണ്ട് ഈ തപ്പി തപ്പി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കിത് മേടിക്കണം എന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേച്ചി സെലക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിത് കാണാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടേ സ്വർണത്തിൽ പോലും ഇത്രയ്ക്കധികം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വളകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൺലൈനിൽ ചിലവർ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ ചേച്ചിക്ക് ഇത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ചേച്ചി ഇതിനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വീടിന്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ട് ബൾക്കാക്കിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോയിക്കുന്ന ആരോണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വയ്യണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സംരംഭം ആളെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റികളാണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കോട്ടന്റെ നൈറ്റികളാണ് അല്ലെ ചേച്ചി എല്ലാതും അടിപൊളി നൈറ്റികളുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര ഏച്ചി റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ കോട്ടനാണ് പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അളവുകളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മീഡിയം ഈ സൈസിലൊക്കെ മീഡിയം മതി പിന്നെ സ്മോൾ ഉണ്ട് എക്സൽ ഉണ്ട് ഡബിൾ എക്സൽ ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ എക്സൽ ഉണ്ട് പേജില് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് ചോദിക്കണവർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഫോട്ടോസ് അയച്ചു ഇരുന്നൂറ് രൂപകള് മുകളിലുള്ളോ എന്ന് പറയാ ചേച്ചി തയ്പ്പിക്കുന്ന ആ നമ്മള് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വരുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഏത് സൈസ് ആണ് പറഞ്
ചേച്ചിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ആർ എൻ സ്റ്റോറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ അവിടുത്തെ വരെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി എന്നെ അത് സ്ത്രീ കുറച്ച് എടുത്തോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് മാറി മാറി ഇടുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഷോപ്പിന്റെ പേരൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് തന്നു വിട്ടതാണ് ഇത് അപ്പൊ ചേച്ചിക്കോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓണാണ് ഓണത്തിന് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രീ ചേച്ചി തമ്പനെ ഇട്ട് പറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചേച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗോൾഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു സുവർണാവസരമാണ് അതായത് ഗോൾഡ് മേടിക്കാൻ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡിനേക്കാൾ ഭംഗിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രീജാ